Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。在以瘦为美的时代，减肥已经成了每一个人永恒不变的追求。管住嘴，迈开腿，成了大部分人的生活方式。然而，很多朋友都有一个疑问，就是平时运动不少，饮食也比较清淡，但为什么体重不下降呢？生活中一定要少吃这几种食物，热量比肥肉还高。一瓜子，很多家庭的茶几上都少不了这种追剧神器。吃完饭后往沙发一坐，抓一把瓜子，边嗑边看自己喜欢的电视节目。每一百克瓜子的热量大于五百七十大卡，而每一百零九克五花肉的热量是二百七十大卡。这样一对比，就知道瓜子的热量有多高了。二果酱沙拉酱，很多人为了减肥会选择吃全麦面包，脂低卡，饱腹感强。但口感并不好，所以会选择涂一下果酱、沙拉酱或者花生酱提味但果酱的热量很高，身体通常很难代谢掉。三、酸奶，饭后喝酸奶可以助消化，有助于增强饱腹感。很多人都喜欢用酸奶代餐，摄入主食少了，但是还是没瘦。第一。饭是少吃了，可水也少喝了。多喝水可以给身体补充水分，加快身体循环代谢。喝水少，身体新陈代谢就会减慢。第二，不要以为风味酸奶同时可以减肥，即使大部分经过百分之九十九脱脂的处理，但是依然具有很高的糖分。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。中医认为，肠胃不好百病生，想要身体远离疾病，肠胃健康十分重要。很多人都提出了一些养胃方法，但是真正有效的并不多。以下几点就是在养胃过程中常出现的误区，要引起重视：一、多喝粥能养胃。肠胃不好的人一般都喜欢喝稀饭、粥，不仅容易消化，也能减轻肠胃消化的负担。但是，经常喝粥的人更加容易产生饥饿感。粥、稀饭中含有的热量较少，会导致身体营养不良，对于肠胃恢复不利。肠胃不好的人可以适当吃一些稀饭粥，但不能长期食用。二、胃不好不能吃肉。很多人都觉得吃肉不利于消化，但长期不摄入肉类会导致身体营养匮乏，而且蔬菜吃多了容易出现胃胀气。蔬菜中富含大量的膳食纤维，不容易消化，会刺激肠胃，还。会积压在体内，肠胃不好的人建议多吃鸡肉和鱼类，补充蛋白质，不宜吃过酸过甜的食物。三、肠胃不好应该少食多餐，人体饮食应该遵循一日三餐的规律，不要吃得过饱，以免给肠胃带来太大的负担。肠胃不好的人吃饭八分饱即可，既能锻炼肠胃消化能力，又能避免胃胀、胃痛等症状。平时要避免吸烟喝酒，以免对肠胃黏膜带来刺激。好了，本期。的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。肠道是人体重要的排毒和消化器官，一旦出现问题，对人们生活会造成极大影响。研究发现，有一半以上的直肠癌在早期可以发现，很多当务治疗的大肠癌患者有八成都是因为忽略症状，没有及时检查而造成的。当我们身体出现哪些不舒服，需要考虑进行直肠指检呢？一、排便习惯突然改变，身体如果频繁腹泻，说明肠道内部的菌群已经失衡，在消化吸收的过程中也一定存在问题，特别是在有了肿瘤后，肠道受到压迫。正常功能受到阻碍，会导致腹泻、出现便秘、排便时间不规律等异常现象，一定要保持警惕。二、频繁腹痛，当患者出现阵发性绞痛时，肠道可能受到了肿瘤堵塞，出现肠断梗阻，导致肚子疼痛。一些人忽略了症状，甚至归结于结石或溢泻。导致肠癌的问题一拖再拖。三、出现便血，一些患者许久没有排便，引起肛裂，会出现大量便血。但老年人和部分中年人没有出现腹痛的情况，出现排便大量宣血。
，很有可能是消化道出现恶性肿瘤，应该及时查明便血的原因。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。脑出血是一种突发性的急性病症，往往对身体健康带来十分严重的破坏。脑出血可能会导致神经组织破裂，压迫神经，出现偏瘫、失语、意识不清等。有时脑出血的症状并不明显，甚至毫不起眼。身体一旦出现了这些症状，可能是脑出血的前兆，要引起重视。一、头痛。头痛是最常见的脑出血症状，脑出血患者的血液直接刺激脑膜，使病患感觉头部有剧烈疼痛,痛。一般这种疼痛在头部一侧，当颅骨内压增高或血液流入蛛网膜下腔时，会从一侧发展成全方位的疼痛,痛。二、呕吐。如果蛛网膜下腔出血，会经常发生喷射性呕吐，或脑出血时颅内压增高，呕吐和疼痛症状不会加剧，而呕吐出的是咖啡色。胃内溶物更有可能是上消化道出血，导致嗜睡病情危重。三、嗜睡，嗜睡这是很容易被忽视的脑出血前兆。大脑血管一旦有险情，大脑供血供氧就会出现问题，人自然就会有困倦、乏力等症状。如果长期出现原因不明的嗜睡现象，要及时到医院就诊。四、流鼻血。这里所指的流鼻血不是偶发性，而是长期性的。只要有半年以上的鼻出血症状，就有很大可能是脑出血前兆。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。炎炎夏日，很多人由于经常出汗，身体的免疫能力大幅度降低，再加上没有保持良好的生活习惯，会增加疾病出现的几率。了解生活上的一些不良习惯。并且及时改正，可以有效的预防疾病的出现。夏季这三种行为容易生病，要引起重视。一、夏天经常吹空调，天气炎热，人的身体容易出汗。上班族长期在空调房中工作，大出汗大大的减少了，但是。空调吹出了很多寒气，寒气从四肢吹入了身体内部。泡澡可以帮助身体去除寒气，对身体的好处比较多。感觉身体有寒气的人可以经常泡泡澡。二、爱吃冷饮，冷饮是人们在夏天的最爱，一时之间身体十分凉爽，但是对身体造成了较大的影响。喝冷饮容易损伤自身的阳气，对脾胃的伤害也是很大的。如此反复循环，最终会对身体造成很大的影响。三、盲目去火，很多人都属于虚火内盛的体质，身体内部是寒性的，大多数人对自己的身体状况不了解，认为应该去火，会喝去火的饮料或吃一些去除火气的药物。但是如果不是阳盛的话，就会加重身体的寒性，对身体的影响是比较大的。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。